Hello, welcome to Book Owls. Let me discuss the book, which is a short story by American writer Edgar Allan Poe. This is The Cask of Amongeado. Now, so, my friends, I'm Amongeado. The spelling is A-M-O-N-T-I-L-L-A-D-O. Amongeado. Okay. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറിക്കല്ല കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്ലോട്ട് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലാണ് അതായത് ഈ ഇദ്ദേഹം എഡ്ഗർ അല്ലെങ്കിൽ പോ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര മാസ്റ്ററായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിള്ളൽ പോലും ഇല്ലാതെ എഴുതി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു വോക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാസ്ക് ഓഫ് അമേൻ ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലോട്ടിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം റൈറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കാം എഡ്ഗർ അലൻ പോ വാസ് എൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ പോയറ്റ് ഓതർ എഡിറ്റർ ആൻഡ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക് ഹു ഇസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് പോയട്രി ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഹിസ് ടെയിൽസ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോതിക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ്രോസ് ആയിരിക്കും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഡിക്റ്റേറ്റീവ് ഫിക്ഷൻ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈക്കോപാത്തനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഴുതടച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും അതുപോലെ എഡ്ഗർ അലൻ പോയ്ക്ക് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയെ പറ്റി കുറച്ച് നിബന്ധനകളുണ്ട് അതായത് ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ വായിച്ച് തീർക്കണം ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓരോ ലൈനും ഓരോ കാര്യ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് എന്താണ് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ഒരു വോക്കാണ് ദ ഖാസ്ക് ഓഫ് അനോൺ ചെയ്യാടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഹി ഈസ് വൈഡ്ലി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ സെൻട്രൽ ഫിഗർ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിസിസം ആൻഡ് ഗോതിക് ഫിക്ഷൻ ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ പോ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഏർലിയസ്റ്റ് പാക്കേജ് ഓഫ് സ്റ്റോർട്ട് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് ഡിക്റ്റേറ്റീവ് ഫിക്ഷൻ യാൻഡ്ര ആസ് വെൽ ആസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു ദ എമോജിങ് യാൻഡ്ര ഓഫ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ളൊരു വോക്കുണ്ട് റാവൺ റാവൺ ആർ എ വി ഇ എൻ അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ അതൊരു പോമാണ് പിന്നെ അനബല്ലി ഉണ്ട് അനബല്ലി അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വോക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഗിയ ഹോപ്പ് ഫ്രോഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വോക്ക് നമുക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് നെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വോക്ക് ഓർത്ത് വെച്ച് വെക്കണം ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോസ് ലാസ്റ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വോക്കാണ് ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ദ ഖാസ്ക് ഓഫ് അമേൺജി അതോയിൽ പോവാം It was first published in the November 1846 issue of Gaudet's Ladies Book. The story set in an unnamed Italian city at carnival time is about a man taking fatal revenge on a friend who he believes has insulted him. That's why. This story is a good plot. It's not a good thing. 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 അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരാളെ ജസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ കളിയാക്കി ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഇൻസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രൈഡ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിന് റിവഞ്ച് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാറ്റൽ റിവഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ല വരെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊന്ന ആൾ ആ ഒരു ക്രിമിനലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി ഓക്കെ ലൈക്ക് സെവറൽ പോസ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഫാസിനേഷൻ വിത്ത് ദ സബ്ജെക്ട് ദ നാറ്റീവ് ഫ്ലോസ് എ പേഴ്സൺ ബീങ് മെറീഡ് എ ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ബൈ ഇമ്യോമെൻറ്റ് ഇമ്യോമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ ഒരു വാളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറേ വേറൊരു വലിയൊരു വാൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ലൈഫ് ലോങ് എന്താണ് അവിടെ തന്നെ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യണം ജീവിച്ച് മരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് അവസ്ഥ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ജീവനോടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നിർത്തിയേക്കും മരണം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണം സൗണ്ടും പുറത്ത് വരത്തില്ല ഒന്നും വരില്ല ആ ഒരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിവഞ്ച് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയും ശ്വാസം കിട്ടാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ആഹാരം കിട്ടാതെ അങ്ങ് മരിക്കും അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെത്താണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നാരച്ചർ അ ക്രിമിനൽ ക്രിമിനലാണ് മോൺ റിസർ കേട്ടോ മോൺ റിസർ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോണ്ട്രിസർ കുറെ ഫ്ലാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയോ ഈ ഒരു അമോഞ്ചിയാദ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോണ്ട്രിസറിന്റെ കുറെ എന്താണ് പൂർവികരെയൊക്കെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ സ്ഥലമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ലേ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തിന് നൈറ്റ നൈച്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് തല കറക്കവും ചുമയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഫോർച്യുനാച്ചോ പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമ വരുന്നു അപ്പോൾ മോഡ്രിസർ പറയും എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം വേണ്ട 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 ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചുമയിൽ നിന്ന് മരിക്കുന്നവനല്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഇന്ന് തള്ള ഭയങ്കര തള്ളാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് പോകും വൈൻ കഴിക്കണം അങ്ങനെ എന്താണ് മോണ്ട്രിസറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അവരെ വലിയ വോൾട്ടിലൂടെ വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കലവറ ആ കലവറയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഇത് അമന്തിയാതെ ഉള്ളതും അങ്ങനെ ഇയാൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രങ്കണാണ് കേട്ടോ ഫോർച്യുനാച്ച നല്ലപോലെ ഡ്രങ്കണാണ് അങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫോർച്യുനാച്ച ഭയങ്കരമായിട്ട് കഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ എന്നാലും പോകണം ആ ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു നൈച്ചർ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോണ്ട്രിസോ ഒരു കുറച്ച് വൈൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇത് കുടിച്ചോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറയും അതൊരു കൈനസ് പോലെയാണ് പക്ഷെ കൊടും കൃപനിലാണ് ഈ കൈനസ് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ കൈനസ് കാണിച്ചത് അയാൾ നൈച്ചർ കാരണം ഇവിടെയും കാണാൻ വെച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ ഇയാളെ റിവൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വരെ എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മെഡോക്ക് ഈ ഫോർച്യുനാച്ചോ കുടിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെയും പറയും ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എനർജറ്റിക് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ഫോർച്യുനാച്ചോ എന്ത് ചെയ്യും ടോസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ വൈനൊക്കെ കുടിക്കുമ്പം നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണില്ലേ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർച്യുനാച്ച ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരെ ബറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ മോൺട്രിസേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർച്യുനാച്ച ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോൺട്രിസർ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ലോങ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫോർച്യുനാച്ചോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർച്യുനാച്ചോ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് ഓർക്കണം അങ്ങനെ കുറെ നേരം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ദെൻ ഇൻ ഹിസ് ഡ്രങ്കൺ നേഴ്സ് ഫോർച്യുനാത്തു സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഫോർഗട്ടൺ വാട്ട് മോൺട്രിസേഴ്സ് കോട്ട് ഓഫ് ആംസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ സ്റ്റോ സ്റ്റോറി സെറ്റിംഗ് വുഡ് ബി ഏറ്റ് വൺ മോർ ഓഫ് ദ മെയിൻ ബ്ലാറ്റർ ഇൻസെൽഫ് ഫോർ വിച്ച് മോൺട്രിസർ ഹേറ്റ്സ് ഫോർച്യുനാറ്റോ അതായത് അവരുടെ ഫാമിലി സ്റ്റെറ്റസിനെ പറ്റി ഒരു കമൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇത് പിന്നെയും ഒരു ഇൻസൾട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് വൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മേസൺ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് മേസൺ അവർക്ക് കുറച്ച് ഭയങ്കര സ്റ്റേറ്റസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലിക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മേസൺ ആണ് അങ്ങനെ പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ മോണ്ട്രിസർ ആ ഒരു മേസൺ അല്ല അപ്പം അതിനും ഒരു കളിയാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് മേസൺ ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രോവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ട്രോവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മേശിരികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാണാൻ പറ്റും ട്രോവൽ ആ ഒരു സംഭവം കാണി കാണിക്കും ഒരു മേശൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എവർ മാത്രം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ജെസ്റ്റർ കാണിക്കും കേട്ടോ ആ ജെസ്റ്റർ ഫോർച്യുനാച്ചു ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മോണ്ട്രിസർ എന്നതോട് മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻസൾട്ട് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മോണ്ട്രിസർ ഒരു മേസൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവാം അടിപൊളി ഒരു മേസൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അവർ പിന്നെയും ആ ഒരു ജേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ കുറേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിച്ചു പോയ കുറേ
at last after a final play avasanam ingane idham parayum for the love of god montresor ningal deshipadum keta appo indine kore kaiyum fortune athu onnum mindade onnum mindathilla adeham rendu vaattu montresorante per ingane vilikkum for the love of god montresor montresor nu vilikkum adathana manasilai ini vilichittum kaariyum onnum illa nu oru response um verunnilla appo ithikku montresor vicharikkum okay idathinu mikku your heart attack vella vandittundavum allengil koyinj veenu kaanum aa or avasthayil varuvaanu because catch comes athrey or under means underground alle appo avadhe endengil or sick feeling vannu kaanum nu karunu ennittu he feeds the last stone into the place and plasters the wall closed his actions accompanied only by the jingling of fortunato's bells ennittu nammada narrator parayana idu kodum criminal aanu nokku manasilavum kaaranam 50 varsham aayittu ഈ ഫോർച്യൂണാറ്റ് ആരും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹി കൺക്ലൂഡ്സ് വിത്ത് എ ലാറ്റിൻ ഫ്രൈസ് മീനിങ് മേ ഹി റസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് അതായത് അൻപത് വർഷം മുന്നേ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതുവരെ ആരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു കൊടും ക്രിമിനൽ ആണെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഒരു സിമ്പിൾ റിവെൻസ് സ്റ്റോറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ The cask of Amanjado has been almost universally referred to as Poe's most perfect short story. In fact, it has often been considered to be one of the world's most perfect short stories. We have already said that we have a short story in our own literary theory. We have a short story in our own literary theory. We have a short story in our own literary theory. That is why we have a short story in our own total effect. We have a short story in our own literary theory. That is why we have a short story in our own literary theory. The plot is quite simple. I mean, the plot is very simple. It's a good thing. Then, we'll see the themes. What are the first ones? Revenge. Okay, revenge. Revenge is the main theme. In the first line, it's a revenge. 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 എന്തോ ഇയാള് മീൻസ് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോൺട്രിസർ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ ഫോർച്യുനാറ്റോ അത്രയ്ക്കൊരു ദ്രോഹിയാണ് അത്രയ്ക്കൊരു ക്രുവലാണ് ആ ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തോന്നിയതൊക്കെ പറയും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോർച്യുനാറ്റോയെ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത്രയും വലിയൊരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ മാത്രം അദ്ദേഹം എന്ത് ഇൻസൾട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കും പിന്നെ പ്രൈഡ് പ്രൈഡ് ഒരു നല്ല തീമാണ് കാരണം ആ പ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റേറ്റസ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂനൊക്കെ കാരണമാവുന്നത് അത് നമുക്കൊരു തീമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ ബിഡ്രയൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് എ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഓബ്സഷൻ ദ സ്റ്റോറി ഓൾസോ എക്സ്പ്ലോസ് ദ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് അലോയിങ് ദീസ് ഇമോഷൻസ് ടു ഡ്രൈവ് വേൺസ് ആക്ഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു